Hello, hello. Buenas noches. Buenas noches. Good evening, everyone. <clears throat> Good evening. Hola, buenas noches, Hola, Carlos. Por aquí. Oh, qué bueno, mucho gusto, Miguel. Ah, mucho gusto a Xavier Jovel. Mucho gusto a Tilio. Mucho gusto, everyone. Igualmente. Qué bueno. Uh, my name is Pedro Vázquez, and I'm going to be your teacher only for today. Hello, hello. Hello, hello. How are you, Atilio? How are you today? Fine. Fine? Good. Welcome. Welcome, Miguel. Welcome, Carlos. Welcome, Suleima. What's his name? Uh, Pedro. My name oh, is Pedro. Pedro. Yes. Okay. Okay. What is your name? Very good. Very good. Uh, what is welcome, your name? Pedro. Uh, welcome. It's good to see you today. Um, so um, today I'm going to be your teacher. Um, professor. Um, What's his name? Let me see. Oh, Mauricio. Mauricio Cigarán is not going to be uh, today. Creo que él le dijo, ¿verdad? Que él no iba a poder estar hoy. I don't know. Le dijo, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Yes. Okay. Yes. okay, good. Yes. Ok, correcto. Ok. Ok, so yo voy a estar con ustedes dos horas. Eh, espero que aprendamos mucho, que interactuemos mucho. Eh, en realidad, pues, trabajo también con inglés corporativo, eh, pero tengo otros grupos. Entonces, eh, I'm really familiar with, um, with how inglés corporativo works. Ok. So, I would like to hear about you. I would like you to introduce yourself. Since this is the first day of our classes, I would like to hear from you. So I'm going to introduce myself. Uh, my name is Pedro Vázquez. Um, I live in Morazán. And uh, one of my favorite thing is, let me see, oh, running. You know, running, running, running. So that's one of my favorite things. So how about you? ¿Quién se quiere uh, uh, autopresentar? Mm -hmm. Hi, good evening. Good evening. Uh, hi, my name is Tony Elias, but by full name, it, this is my nickname. Mm -hmm. But my full name is Juan Antonio Elias Flores. Mm -hmm. um, my favorite thing is um, to be with my family, especially in the weekends. Oh, good. Great. Thank you, Tony. Nice to meet you. Okay, anyone else? Alguien más? Anyone else? Mm -hmm. Okay, alguien quiera perder el miedo. <laughs> uh -huh. Anyone? My name is my name is Atilio Castillo. Mm -hmm. um, I supervise Sale Roots. Oh, okay. Uh, mm -hmm. Susunate. Susunate. Uh, uh, I work too. Uh, uh, claro, El Salvador. Oh, great. Okay. Thank you. Nice to meet you, Atilio. Nice to meet you. Anyone else? Mm -hmm. Alguien más? Alguien más? Alguien que diga yo? Mm -hmm. <laughs> Anyone? Good evening. Hi. Hi. Mm -hmm. I, I, yeah, yeah, continue, continue. Mm -hmm. Right. Uh, I am Henry Perez. Uh -huh. uh, I, I work in the Claro El Salvador. Partner uh, mm -hmm. uh, Tilio. Mm -hmm. Oh, okay, okay. Uh -huh. Uh -huh. Nice. And this, uh, and, and this, uh, and to Today is very busy, but, uh, but finish uh, weekend. Oh, great. Good. Yeah. 
Thanks God it's Friday. Um, you know, every Friday, I'm pretty sure we feel really happy because it's Friday. Okay, who's working tomorrow? ¿Quién trabaja mañana? Who's working besides me? Mm -hmm. <laughs> who's working tomorrow? Yeah, see? ¿sí? Besides Miguel, René. Who else? ¿Quién más trabaja mañana? Oh, Atilio. Mm -hmm. ¿Quién más trabaja mañana? Oh, Eric. Okay, ¿quién más? Okay, Luis Miguel. Oh, Nelson. Okay. Okay, I guess. Oh, also Carlos. Okay. Okay. What about you, Tony? Uh, do you work tomorrow? Um, eventually, um, but tomorrow is date of uh, uh, to accompany. Uh, how do you say? It? Lograr. Acompañar. Oh, to accompany. Uh, to, to join or to accompany what? Uh -huh. uh, okay. Mm -hmm. Or to work it's along okay. with some, uh, uh, work along with something, uh, or work somebody, alone, okay. work alone. Uh -huh. uh, working with my my team in in skills for Claro. Oh, Today okay. Because for... also, um, yeah, like for example, you can supervise. Just like basically, you don't work. You just like you are just like supervising, checking what yeah Super what your team is doing. Checking. So and you are not basically like let's say you are not working, but you are kind of like joining them, helping them, supervising them, providing any help mm -hmm. and anything. Mm -hmm. Ok, so I guess, okay. yo creo que ya tenemos a todos, ¿verdad? ¿Cuántos usualmente se unen a la clase? Tengo alrededor de 17 tengo ahorita. Mm -hmm. I'll, I'll answer that if they work. Oh, ok. <ríe> ¿Cuántos usualmente <ríe> son ustedes? 19, 21. 19, 21. Okay. For, for your information, for your information. I'll oh. ask her that if they work. Who, who, who? <laughs> who? Quien, quien? Oh. Uh, uh, Atilio, Nelson. I, I, I heard I, that, that work. Nelson Orlando, oh. Nelson Orlando Tejada. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Ah, okay. So, creo que si van a trabajar mañana. I guess so, right? Uh -huh. Okay. <clears throat> okay. So, how was your day? Tell me, what do you do today? ¿Qué hicieron hoy? What do you do today? Mm -hmm. Nothing? Only work. Uh, work. Work. Only work. Only work. Okay. René Teresón. Mm -hmm. Is that I your name? Work. Okay, work. Okay. In the area of cell. Okay, um, I would like you uh, right now. No sé cómo pasa eh, Mauricio la asistencia. Lo pasa al principio o lo pasa al final. ¿Cómo lo hace él? En los dos tiempos. En los ambos, dos tiempos. Ambos. Ah, okay. Al final del primer tiempo. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahorita es eh, coloquen sus nombres completos en el chat. Y eso me va a servir a mí como, o, o, o si no, lo que voy a hacer ahorita es voy a tomar una captura de pantalla eh, para con muestra de que ustedes están acá y al final del primer tiempo y al principio, pues, eh, si pueden abrir sus cámaras, pues yo se los voy a agradecer mucho, ¿verdad? En la prórroga. Ajá. <ríe> Ajá. Ok. <ríe> Ahí creo que tengo ya captura de pantalla. Ok. So, um, we are going to... Um, learn something today okay but before i move on i would like to hear about what has been the last topics that you have been working with mauricio con el profesor mauricio mr mauricio cuál han sido los diferentes tópicos que han visto últimamente present ajá the simple present <clears throat> mm -hmm. Verb be. Oh, the verb to be. Mm -hmm. Okay. Okay, good. Okay, so today, um, let me ask you. Pueden ver mi pantalla. Lo pueden ver. Pueden ver mi pantalla. Yes. yes? Okay, good. Okay, um, I'm going to start today's class con el tema daily routines. By the way, this topic was given by Professor Mauricio. 
He told me uh, to start with this topic. I believe that's something that he has in this class. So he said, please um, continue with this topic. Okay. Cuando hablamos de daily routines, what comes to your mind? ¿Qué viene a su mente when we talk about daily routines? Mm -hmm. Rutinas diarias. Okay. Me pueden dar un ejemplo. In English, if you know. Hobbies. Hobbies. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Uh -huh. Hobbies. Uh -huh. ¿Tienen algún ejemplo de daily routines ustedes? Uh -huh. I follow my schedule. Okay. Follow my, my schedule. For example, mm -hmm. I, I brush teeth. Okay. I brush uh, my for, teeth. For example, take, take a shower, mm -hmm. uh, drive at work. Okay. Good. All right. Good. So, no worries. No se preocupen si, si, si no tienen ninguna idea de daily routines. No worries. Because today... We are going to learn. learn. Okay, we are going to learn have that. Lunch. Oh, have lunch. Um, mm -hmm. Solo quisiera, co quiero confirmar algo. ¿Cómo se escucha el audio? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha, se escucha como dijo alguien? ¿Escucho borroso? <laughs> yo, yo quería consultar que si solo yo estoy escuchando robotizado, si no me salgo. Y no, 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 yo también estoy escuchando robotizado. Vaya, vaya, ok. Ok, what about now? ¿Qué les parece ahora? Todavía se escucha igual. Uh -huh. no. Se escucha mejor. Se es mejor. Ok. Sí. Uh, creo que es el, el, el problema es el internet y como en Morazán está como haciendo viento, quizás por eso es que está un poco así como eh, fallando. Entonces eh, voy a tener, voy a estar... Sí, claro, uh, ajá, voy a estar... Eh, no, es de otra compañía. Eh, voy a estar abriendo. Correcto, correcto. Ya this is, this is the no problem. Era... This is the problem. This, this is the problem. Okay, okay um, voy a estar. The problem, eh, teacher. ¿Cuál es el problema? A ver, Atilio. Ajá. Oh, gracias a Dios que no dije nada, Luis Miguel. Este vale, gracias a Dios que no dije nada. De la competencia. Vale, miren, voy a estar abriendo la pantalla, a, a la cámara de vez en cuando para que haya una mejor señal. Ok, ok. Eh, y por cierto, es inalámbrico el que tengo, así que no, no se preocupen, ninguno de los dos ahí. <ríe> eh, ok, entonces, eh, como les mencionaba, ¿verdad? Eh, el problema, eh, creo que voy a estar encendiendo, me, me voy a disculpar si no ven mi, mi ¿cómo se llama? Mi, mi cámara encendida por, por eso, ¿verdad? Voy a estar encendiéndola, apagándola, para que la señal sea un poco mejor. ¿Estamos ahí claro con eso? Sí. Yes. Ok, thank you for Bajemos la cámara a todos para ayudar a la señal. Uh, gracias por entender ahí. Ok, vamos entonces aquí a uh, What is the objective for today's class? At the end of the class, the students will be able to express their daily routines. Entonces, al finalizar la clase, lo que queremos es que ustedes sean capaces de qué? De poder expresar su rutina diaria, todo lo que hacen en el día desde que se levantan hasta que se duermen, en inglés. That's the main goal for today's lesson, okay? So basically, what I would like you is that you are going to be able to express your daily routines. For example, you can say, in the morning, I get up at, a las 4 de la mañana, 4, 4 a.m. Mm -hmm. Me levanto a las 4 de la madrugada. O me levanto a las cinco. O me levanto a las seis. So, today, you are going to learn that. ¿Ok? Así que ahora vamos a aprender eso. Ok, next. <coughs> ok, vamos a hacer una actividad ahorita. Eh, necesito que... Look for a piece of paper. Quiero que busquen un pedazo de, de, de papel o un cuaderno. Because we are going to do this activity. Vamos a hacer esta actividad acá. ¿Ok? Vamos a escribir a five sports. ¿Ok? Aquí, miren. Tenemos sports. Por ejemplo, tenemos soccer. Tennis. ¿Ah? Tennis. What else? Rowing. Ok. Mm -hmm. Bowling. Rowling. No, rowing, okay. rowing. Oh, rowing. Mm -hmm. Mm -hmm. Etcétera. Ok. 
en a piece of paper, en un pedazo de cuaderno, un pedazo de papel o en su computadora, donde ustedes puedan, vamos a trabajar con estas categorías. Vamos a escribir cinco vocabularios de cada categoría. ¿Ok? Entonces, eh, ¿estamos listos? ¿Sí? Las categorías sí. sports, categoría food, comida, categoría countries y la categoría animal. ¿Ok? Ok. ¿Estamos trabajando ya? Escribiendo cinco palabras que pertenezcan a cada categoría. Si ustedes ven, ahí he colocado yo en las fotos, por ejemplo, ¿verdad? De deporte, sports, uh, soccer, the food, pizza, country, Spain y animal cat. Okay. Me avisan cuando hayan terminado, okay? Let me know when you finished. Okay. Okay. Ah, uh, no, Eduardo, no son oraciones, Eduardo, solo son palabras, vocabulary, solo palabras relacionadas a deportes eh, o nombre de deportes, nombre de comida en English, nombre de países en English, en nombre de animales en English. Okay. Ah, okay. And welcome, welcome, Eduardo. Mm -hmm. You're welcome. Okay. Me avisan cuando terminen, okay? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya casi terminamos? ¿Ya casi? Espero que no vayan a estar utilizando el internet, ¿verdad? Para, para completar esa actividad, ¿ok? <ríe> Yo creo que ya lo vi ahí. Solo, ¿no? solo, solo tiene que ser, este, por ejemplo, en la comida. Solo pizza. Eh, um, what else? Hamburgers. <ríe> Hamburger. Pero uh -huh. que, que tenga pronunciación en inglés. What you, ¿Cómo? ¿Cómo así? Uh -huh. Por ejemplo, la pupusa es pupusa en inglés. Ajá, <laughs> uh -huh, yeah, ok. Uh, it, it's ok, it's ok. <laughs> no, what I mean. <laughs> yeah, you, I, know, I, know, I, know you, I know what you mean. Yeah, I, uh, <laughs> see, Tony, do you have a question, Tony? Yeah, I, I have a question. Is related to this thing? Oh, uh, yeah, yeah, I guess. Uh, Pupusa, tortilla, but, Think but about, in English um, is, is... Yeah, it could be... Uh, I know, me van, a, me van a colocar yuca, me van a colocar tamales. I'm thinking about... Uh -huh. I'm, uh -huh, I'm thinking about... <laughs> listen, estoy pensando en, comu, en comida no muy común del Salvador, ¿ok? Like, for example, spaghetti, bread, chicken, meat, etc. Lo mismo en países, ¿verdad? Porque me pueden colocar El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. And that's the same. Ese es lo mismo. <laughs> But I'm thinking about, let's say, uh, for example, um, Russia, Ukraine, uh, Belgium, England, uh, Japan. Uh -huh. Estoy pensando como en esos Elite. nombres, ¿verdad? Uh -huh. México es México. So it's basically almost the same. ¿Verdad? Ok, avísenme, estamos listos para comenzar. Quiero ver cómo, cómo vamos con esas categorías. Tony, what about you, Tony? Finish. Only two animals. Ok. Uh, two left. Ok, uh, what about you, Miguel? Um, well, sport, food, country, animals. 
Oh, ok, ok. Ok, uh, vamos a ver. Uh, Sara Rodríguez. Animals. Animals. Uh -huh. Animal. Uh -huh. uh, dog. Duke. Ok, Eek. ok. Vaya. Cat. Vaya. Vamos a ver, vamos a hacer algo ahorita. Lo voy a mandar a Small Breakout Rooms. Y quiero que nos... Ay, me vea afligido. Ah, no, 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 no. Take it easy. No worries. Después que me iba a mandar para aquí desde regreso. No, no, no. No yet. Todavía no. Ok, todavía no. No, I'm just kidding. Ok, lo que vamos a hacer es, listen. I'm going to send you to small breakout rooms and I would like you to share. Por ejemplo, ok, vamos a ver. Supongamos que esté trabajando con Tony. Tony me va a decir los deportes. Nelson me va a decir la comida. Luis me va a decir las countries, etc. Y vamos a ver cuáles tenemos, ¿ok? Después, vamos a compartirlos todos, todos los que tenemos, ¿ok? Let's do it. Ok. Ok, vamos a... I'm going to stop sharing. Y nos vamos a hacer las small breakout rooms. Ok, vamos a ver... Wow, voy a tener cinco grupos. Five groups. Each group will have between three and four participants. Okay? Cada grupo tendrá entre tres a cuatro participantes. Okay? Por, por el teacher. <laughs> <laughs> Ahí, acaba de entrar. <laughs> okay, it's time to practice. Okay. Come on, Tony. What, what is your types of food? Food. Number one is pizza. Number two is pancake. Number three is fried chicken. Number four, vegetables. And number five, burgers. <laughs> okay. And you, Luis, what is your types of animals? Type uh, dog, parrot, horse, and bear. More. Only three, do you say? Uh, it's five. Cat, cat uh, is the first one. Ciudad City. Ah, come on. Javier, Javier. Javier, Javier. Javier. Ajá, uh, y um, en animales. Animal. En, en animales uh, está dog, cow, tiger, horse. Rabbit. Ok. Eric. Hello, hello. ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos? Hello, Suleiman, Henry, Marcos en Julio. Hello. Oh, vaya. Eh, ¿Saben lo que están haciendo, verdad? ¿O quiere que les retroalimente? Sí, algo? empezando estábamos. Ok, 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 good. Sí. Lo voy a dejar trabajar. Sí, este es, es como que cada uno diga, ¿verdad? Cada uno diga. Yes, yes. Share what you wrote. Ajá. Comparta lo que escribió. Ok. ¿Cómo vamos? No sé, ¿Cómo vamos? Yo, uh -huh. eh, acá empezando a practicar. Eh, si quieren, yo elijo countries. Ok, good. Good. Start. Ok. Spain, Spain eh, Holland, Italy, Hungary y Switzerland. Good, very good. What about you, Carlos? Um, sport. Good, good, good. Okay, soccer, uh, sprint, a swing, a uh, run, um, y France. Ese es el último. 
Okay, and my okay. Sports, sports is soccer, football, basketball. I don't know if we can say water polo. Mm. Water pool. Water polo. As you know, you water polo. Water polo. Okay. Mm -hmm. And baseball. Okay, my sport is soccer, tennis, rowing, so softball, and rugby. Rugby. So Very good. good. Mm -hmm. Very My good. Sport is soccer, tennis, green, uh, basketball, uh, athlete, como se dice, corre. Run. Running. 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 porque ya es la acción. Run es correr. Running. Y atletismo. Okay. Y atletismo. It's the same running. Atlet. Mm -hmm. Running. It's yeah, when people thing. say running, uh, they go and they say running, basically, uh, it means like running, even though in Spanish we say atletismo, que significa carrera, right? Mm -hmm. <laughs> y cuando se escribe running es con doble N, o solo con una N al inicio y luego la otra. Doble Correct. N antes de la ING. Sí. Es okay. R-U-N-N-I-N-G. Mm -hmm. Ok, la otra vez porque como oí que mencionó René, soccer and football, uh -huh. para el americano hay que diferenciar el soccer del fútbol porque el soccer es el, el fútbol de nosotros, ¿verdad? El fútbol sí, de sí, nosotros. El fútbol de ellos es el fútbol americano, el American football, el del ovoide. Correcto. Uh -huh. el, el de qué no, bueno, el que bueno, mano sirve. <risa> <risa> <laughs> okay, lo dejo trabajar, pues ando revisando las demás rooms, okay? And by the way, don't fight between Claro and Tigo, please. Don't fight. <laughs> <laughs> okay. <laughs> My fault. Next. Me digo la de animales. Okay. Sería the animal, dog, dragon, snake, deer, monkey. Carlos, si gusta ir con los países, con el country. Este, Marcos, ¿verdad? Eh, ok. Ok. Welcome, welcome back. Welcome everyone, it's good to see you back again. So welcome. Uh, welcome Nelson, Atilio, Luis, Eric, Miguel, Suleima. So welcome, welcome Rene. I have um, Eduardo, welcome. Um, okay, so how was the activity? Hi. Hi. Mm -hmm. How was the activity? Oh, we got Tony Elias. Tony Elias is back. Um, yes, I'm here. Okay, good. It's good to have you here back again. All right. Um, while the other group are joining us, let me ask you the following question. Um, what do you write on sports? What do you write on sports? Yeah, I write mm -hmm. is you roll, tennis, rowing, softball, rugby. Oh, okay. Rugby. Okay, good. What else? What about the rest? El resto. What do you write on the sport section? Sport. What do you write? ¿Qué escribieron en la sección en the category sports? ¿Qué escribieron? Um, basketball. Basketball. Mm -hmm. Boxing. Boxing. Mm -hmm. Rowing. Mm -hmm. ¿Qué más? Golf. Ok. Mm -hmm. Hockey, tenis, oh, tenis, béisbol. Béisbol. Ok, y good. Yoga, ¿cómo se dice yoga? Yoga, Igual. yoga. Yeah, the same, yoga. Mm -hmm. oh. The same. ¿Y okay. karate? Oh, karate. Es de pronunciation changes. La pronunciación es lo que cambia. Karate. Karate. Mm -hmm. Pero en español es karate, okay. ¿no? Ok, what about food? 
<ríe> Yo creo que escuché a alguien diciendo Montuca por ahí. Sí, sí. Do you type Montuca? Sí, sí. Montuca. <ríe> Tiene que ser de Occidente quien menciona, perdón, de Oriente quien menciona la Montuca. ¿Saben? Ah, ¿alguien, hay, hay alguien de Oriente acá. Hay alguien de Oriente acá. O nadie de Oriente. ¿Yasmí? El profe. ¿Yasmí? No, güey. ¿Eh? Osorto, Osorto. No, Osorto. Al, Alexander Osorto. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo probé, yo probé no. la, una, una única vez las Montucas en el 2004. De ahí no he vuelto a probar. No, good. ¿Qué es good. Montuca? ¿Qué es, oh, ¿qué es Montuca? A mí me lo presentaron como un tamal, un tamal de elote con chicharrón. Exactly. Yeah, that's it. No that's what it is. Es un tamal de elote and you put some pork inside. Personally, no, not good. I don't like it. But yeah, you know, I don't know Una if... Una bomba atómica para el estómago. Este, no. ¿Cómo se llama el tamal que venden allá en, en Aguachapán que lleva huevo y no sé qué dentro? Kish, que no sé cómo se llama. Ticuco. Pisque. Pisque. No, Pisque. 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 No, está mal. No, sí, so, sí, Ticuco. Since you're Pero talking tiado. about food, Pero, you're talking about different kind of tamales. So what is the kind of the famous tamal that the Huachapan? Miguel, are you from Huachapan? Or who is from Huachapan here? O Santa Ana. Atilio. Atilio. Atilio from Huachapan. Okay, so what kind, of, what kind of tamal is that one? What kind of tamal? Is that a pisque or is a different one? No, es a uh, pisque, pisque. Do you put some egg inside? Do you put some egg? Le agrega, uh, le agrega huevo? Se le pone huevo. Oh, yes, yes, yes. Uh, Is that a boiled uh, egg? Es un huevo... Um, chicken, chicken. Yeah, but, uh, chicken. Um, okay. Uh, <laughs> okay, see? I think it's a boiled egg. Boiled egg, okay, good. So besides that, what else do you have in food? What do you write? ¿Qué, qué regaron en la, en la categoría food? Uh -huh. Chicken. Taco, taco, pupusa, bagada, tacos, hamburger. pupusa, hamburgers. Hamburgers, what else? Nachos. 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 Uh -huh. Spaghetti. 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 Potato and cheese. Spaghetti. Potato and cheese. Hot dogs. Uh -huh. Oh, hot dogs. dogs. Okay, good. What about Burger. okay? What about animals? Animals. What do you write in the category animals? Parrots, horse, elephant, eagle, elephant, eagle. What else? Dogs. Uh huh. What else? Huh? Okay. How about countries? In the países, uh, countries. We, countries. We have a question. New Zealand, in, uh, yes. in this, in this. Germany. Great. Okay, Germany. 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 Ukraine. 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 Russia. 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 Uh, okay. Okay. Lasagna. Okay. <laughs> okay. Creo que Henry tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Henry? Is uh, where is the the correct form uh, for Germany? Ajá, ¿cómo lo dijeron? Su... Eh, compañero, ¿cuál era la otra? ¿Cuál era la otra forma que, que lo mencionó? Ajá. Era Deutschland. Deutschland. ¿Ah? Deutschland. Ok, posiblemente en alemán sea así, pero en inglés es Germany. Ahí está la diferencia, en alemán. Ah, ok. Ok. Y, Tony, Tony, ¿cuál era la duda de nosotros? ¿Cuál era la duda? Y, uh, ¿Podría pronunciar Holanda en inglés? Okay. ¿Cómo, lo, cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo pronunciaron Netherlands. ustedes? Ok, Netherlands, yes. Netherlands. 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 Aunque ahora, no sé si saben, pero ahora ya no se le dice eh, a Holanda, si no me equivoco. Países bajos. Se países le llama bajos. Países Bajos. Ya no es Holanda. ¿Y cómo se pronuncia? Ah, the same, Netherlands. Pero he visto Holanda, también, o Holland como tal, lo he visto también eh, publicado en más de un lugar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha visto? How do you, how have you Como seen it? Holland. 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 Really? H O L A N D. No, es Henry Holland. No, it is Spider-Man Tom Holland. Probably, probably. <laughs> okay. Okay. Thank you so much. Okay, vamos a ahorita right now. I'm going to start since thank you for participating. Uh, we're gonna. Uh, can you see my screen? Pueden ver mi mi pantalla. Can you see it? 
Yeah. Yes? Okay, very good. All right, so we're yes. going to start talking about the simple present. All right, when we talk about the simple present, basically, we use the simple present for hobbies. Let me ask you a question. What is your favorite hobby? What's your favorite hobby? ¿Qué? ¿Saben qué es un hobby? ¿Saben qué es un hobby? Yes. ¿Qué es un hobby? Mm -hmm. De la película, de los anillos. No, you're wrong. Mm -hmm. What is hobby? Mm -hmm. Hobby is, is play, play soccer. soccer. Play soccer. Okay. Uh, play video game. Okay. Okay. Hobby is something that we enjoy doing it in our free time. For example, playing soccer. Miguel was saying playing video games, uh, watching a movie could be. Also, if you like dancing, dancing can be a what? A hobby. Listening to music. Listening to music as well. Yes. Okay. Pueden identificar. Listen, listen. Vamos a ver. Look at the picture right here. Can you identify? Can you identify the different hobbies in there? Díganme. Quiero que me lo escriban, por favor. Vayan al chat y escríbanme, por favor, en el chat. Vamos a ver. I'm going to check out spelling now. Voy a revisar el spelling. Vamos a ver. No sé cómo se dice la mayoría de esas cosas. Uh, okay, no worries. We are going to learn today that, Miguel. Okay, play guitar. Uh -huh. Thank I you, see Selena. so many musicians. Okay, many musicians. Playing guitar, skating. Okay, muy bien. Okay, play the guitar. Thank you, Herrera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo ¿Qué sería más? El, de, el fotógrafo? Oh, that would be um, photo taking pictures. Taking pictures. Taking pictures. Okay. Yes. Okay. Vamos a ver, René Teresón dice, he likes to play the cam. The cam? What do you mean the cam? Oh, the drum. The drum. La batería. Okay. Oh, okay. Okay. Singer. Artist. ¿Y el alfarero? Okay. Skating. What else? Vamos a ver. Escríbame, por favor, ahí. Skateboard. Uh -huh. Skateboard. Skateboard. Vamos a ver. Uh -huh. El alfarero. ¿Cómo se oh, pronuncia? How do you say alfarero? Does anybody know how do you say that in English? Uh -huh. es, es Potter. Skateboard. Potter. Potter. Oh, no yeah. de Harry Potter, ¿verdad? Eso es alfarero. <ríe> sí, Ajá, sí. Ok. Ok. Potter. Uh -huh. Okay, Potter. Uh -huh. Okay, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver, violin, violinists, good, play violin, thank you. Singer, good. Sculpturist, thank you, Alexander. Uh -huh. Sculpturist. Ajá, uh -huh. thank you, thank you. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yes. Alfarería, ¿cómo se dice en inglés? Uh, that would be Potterly. Potter, because porque Potter es la persona. Potter. Pero uh, Potteros, déjeme Potteros. revisar con uh, pottery. I have heard pottery. Mm -hmm. But I want to make very, oh yeah, yes. Pottery. Sculptor, yes. Sculptor. Pottery. 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 Sí. Okay. Alfarería. Pottery. So la persona es Potter. La, todo lo que Acción. hace. Alf, ajá. To Potter. Alfarería. Mm -hmm. Alfarería. Pottery. Okay. Es drummer. Es drummer. Sculptor. Mm -hmm. Yeah, sculpture. Sculpture. Mm -hmm. Sculpture. Pintor es painter. 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 Artist. Muchas personas dicen artist. Artista. Un artist. Y tejer. Tejer. Neater. 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 Se lo voy a escribir ahorita acá para aquí en el chat. Mm -hmm. Tejedor o, o tejedor, ¿verdad? Uh -huh. uh, ok. Uh, and also, it could be, ok, puede ser neater, así como también puede ser weaver, ok. Painter. Uh -huh. Puede ser weaver, y ahí lo vi, no me acuerdo quién lo escribió antes, déjeme ver, déjeme revisar el chat. Who said that? Oh, aquí está. Oh, Eduardo Andrés, he said weave. Uh -huh. 
Mm -hmm. Okay. Weaver. Yeah, Weaver. All right. Uh, good. Weaver. Yeah. Okay, good. Thank you so much. I can see that you know a lot of hobbies. So what is your favorite hobby? What is your favorite hobby? Vamos a ver en el chat. Uh, skating. Play with okay. my son. Oh, playing with your son? Mm -hmm. Yeah. Okay, good. What else? Favorite hobby? Mm -hmm. Luis Miguel, what's your favorite hobby? Play, play with my son okay. and my dad. Okay, good. Thank you. How about you? Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Giovanni Blanco. What is your favorite hobby, Giovanni? Listen to music. Ah. Okay, Giovanni, what kind of music do you listen to? Uh, I like rock and oh. salsa. Okay. Oh, whatever, whatever. Yeah. Thank, thank you. How about you, Sara Rodriguez? What is your favorite um, hobby, Sara? I like think. Dancing? Dancing? Think. Oh, okay. Sí. okay, singing, okay, singing, sí. okay, thank you, Sara, vamos a ver quién más, tengo Rebelo. a, a Julio Batres, uh -huh. Julio Batres, what is your favorite hobby? Eh, uh, a bailar con Witch Pet. Oh, okay, okay, thank you. What about you, Marcos Umaña? What is your favorite hobby? My favorite hobby is bicycle. You you what? Bicycle. Oh, bicycle. Biking. Bi biking. Bicycle. Oh, riding biking. a bicycle. Okay, oh, biking. Oh, biking. Mm -hmm. Oh, mountain bike? No. Okay. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. A mountain bike. Mm -hmm. Oh, nice. Okay, how about you, Eduardo Andres? What's your favorite hobby? My favorite hobby play soccer. Okay. And you, Henry? What's your favorite hobby? Uh, play play video games and listen to heavy metal. Oh uh, nice. Rock Mongol. Wow, I can see it. You, Rock Mongol <laughs> Man, Metallica. Please. Oh <laughs> okay. No, no, no. Okay. No. Rock Mon com como ser sería Rock Mongol in English? I had never heard that. Nunca he escuchado ese rock mongol. Compuesto, sí, no sabía que te lo por, Compuesto. Lo recomiendo. Compu Henry, Henry. Ma, compuesto mande. por vírgenes de manos izquierda. All right, so you know what you're talking. Okay, so listen up, listen up, please. When we are talking about the simple present, so basically we use the simple present to express hobbies. All right. So also we need the simple present to express what? Daily routines. And as you can see here, let me see. Uh, what daily routines do you know? Go to the chat y escribe en el chat the daily routines that you know. Go ahead now. Vamos. Tienen un 30 segundos para escribir una daily routines that you know. At least one. Uh -huh. Vamos a ver. 25 segundos. 20 seconds. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop. Let me see what you have. Let me see what you have. Uh, go to school. Thank you, Alexander. Wake up. Good. Thank you, Rene. Uh, wake up. Go to gym. Thank you, Miguel. Atilio. Brush. Good. Brush. Good. Vamos a ver, Carlo, take it, ok, Marcos, take a shower, thank you, Marcos, Suleima, vamos a ver, Suleima, take a breakfast, thank you, Suleima, vamos a ver aquí arriba, uh, Eric Herrera, wake up, good, <clears throat> vamos a ver aquí, Tony Elias, I brush my teeth and calm my hair, good, vamos a ver, René, wake up, good, take a shower, Eduardo and Giovanni, good, Ok, vamos a ver. Henry, drive to work. Thank you. Vamos a ver qué más. Nelson, take a shower. 
Eric. Ok, good. Good, very good. Vamos a ver, René. Read a book, prepare the breakfast. Sara. Sara Rodríguez. Watch Netflix. Good. René Teresón. Sleep at night. Ok, good. Ok, very good. So, cuando utilizamos the simple present, basically, it's because we want to express daily routines. Activities that we do every day in our daily basics. Ok, let's move on. Ok, sé que muchos de ustedes me dijeron, mire, uh, no tengo mucho, no, no recuerdo las palabras, no sé cómo expresar daily routines. So, aquí están las primeras. Pero primero, I'm going to give you some examples about simple present. When we talk about the simple present, as I said before, we say or we use the simple present to express what? Hobbies. Like, for example, I play soccer on Sunday. See? I visit my parents on the weekend. Eso es el presente simple. Okay? And también tengo the habits. Okay? Habits like my father reads the newspaper. My friends eat in my house. ¿Ok? Y también tenemos que daily routines. For example, she makes breakfast. Uh, I take a shower every day. ¿Ok? Those are... Eh, y mire, lo sencillo para escribir una oración en, simple, en presente simple es lo siguiente. I need a subject. Necesito el subject. Mm -hmm. You know that. Necesitan el verbo. And the complement. Por ejemplo, acá. Vamos a ver. Me pueden decir en esta oración, I visit my parents on the weekend. Where is the subject? What is the subject? I. 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 Good. The subject. Where is the verb? ¿Dónde está el verbo? Visit. 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 Good. Where is the compliment? My parents on the weekend. My parents on the weekend. Excellent. Very good. Okay. What about this sentence? Parents on the weekend. Thank you. Thank you so much. What, what about here? Daily routines. What is the subject? She. She. Very good. Okay. Very good. Let me see. Let me mark it. Okay, let's see. She. What about the, uh, the verb? Makes. 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 Excellent. Okay, excellent. And what is breakfast? What is breakfast? Complement. El complement. Okay. So, as you see, uh, we need three components. We need a subject. We need a... Okay, we need a what? We need a subject. We need Air. a verb. And we need a compliment. Yeah. Y tenemos oraciones sencillas como I go to work, I eat chicken, I play soccer on weekends, etc. Okay? Do not forget that. You only need subject, verb, and complement. That's what you need. Okay? Good. All right. I'm going to move on. Me voy a mover acá. I'm going to move on with another... Um, another slide okay good okay what is that what daily routine get is that up. one what is it get up get up get up wake up oh get up wake up i think it's wake up okay cuál es la diferencia entre get up and wake up Despertar y el otro levantarse. ¿Qué pasa primero? ¿Qué es lo que pasa primero? Get up o wake up? Despertarse. Wake up. Ok, good. Wake up. Wake up. Next. What is that? Get up. Yes, get up. Good. Get up. Get up. Next. ¿Cómo se pronuncia el otro? What? This one? Wake up. Wake, wake up. up. Okay, wake repeat up. after me. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Yes, wake up. Mm -hmm. En yes, este caso, es listen, get up. En este caso, la letra E es muda. No se pronuncia la letra E. Solo se pronuncia la letra A. Wake. 
¿Sí? Wake up. Uh -huh. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Ok. La siguiente es get up. ¿Sí? Get up. Um, Vaya, mire. Um, en inglés, yeah. when we are pronouncing in English, we tend to join. We tend to link el sonido. Ok. Get up. ¿Sí? Lo decimos de un solo. Get up. ¿Sí? Un solo. Get up. No digo get up, sino que digo get up. Get up. Ok. Good. Ok, vamos con la siguiente. Se convierte en R. Ajá, get up. Good. Vamos a la siguiente. What about that one? Take a shower. Take a shower. Take a shower. Good. Or have a shower. Take a shower. You can say, okay, so Mr. Vasquez, you can ask me like Mr. Vasquez, so what is the difference? Well, la única diferencia es la palabra. The meaning is the same. One is take a shower and the other one is have a shower. El significado es lo mismo, okay? Okay, repeat after me, have a shower. 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 Okay. O, o, el común que nosotros, okay, o el que decimos comúnmente nosotros, ¿verdad? Take a shower. Take, Take a shower. shower. Take a shower. Ok, vamos al siguiente. Next. Ok. How about that one? Uh oh. What is that? Right. Huh? Yeah, dress. 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 Oh. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Eso es lo que nosotros decimos en español, vestirse o me visto, ¿verdad? Ajá. Vestirse. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Ok. Ok, good. Vamos al siguiente. Next. Ok, what about that one? Look at the time. Miren el reloj. Look at the what? Uh, to the uh, the clock over there. Look at the clock. ¿Qué hora es? What time is it? Nine no, Okay. Is she taking breakfast, lunch, or dinner? Breakfast. Ok. Yes, oh, it's breakfast. En inglés sería have breakfast or take breakfast. Ok. Sí, compañeros, compañeros, eh, siento que hay demasiado ruido de fondo, cuesta escuchar. Sí, no sé quién tiene el micrófono abierto, no sé, sé. andaba buscándolo ahorita, pero tengo a muchos, así que iba a mute in one by one, no había llegado hasta el que tenía el sonido. But thank you, I appreciate that. Ok, so what about that one? Eso pasa lo mismo con have and take. It's the same. Take a breakfast, have breakfast. Ok, so what time do you take a breakfast? What time? In your cases, in sus casos. In the morning. What time? In the morning. What time? What time? Yes. Uh, 6 a.m. 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 6 a.m. What else? Mm -hmm. Okay. Who takes a breakfast at 9 a.m.? A las 9. Who? Who? I Nobody? Only the <laughs> yes. And the day. Ah, okay. Only uh, when you are in a free day. When you don't go, when you don't go to work, or only on Sundays, right? Okay. Vamos a la siguiente. What is that? Look at the next picture. What is that? Brush teeth. Brush teeth or clean my teeth. teeth. It's the same thing. The same thing. Clean my teeth. Teeth. Clean my teeth or brush my teeth. But in the chat, por si ustedes no sabían, por si no, yo sé que ustedes lo sabían, but just in case, if you didn't know, uh, the other way to say it is brush. Okay? 
Ahora tengo una consulta para otra. ¿Cómo se dice cepillo? Como el cepillo para cepillarme los dientes. ¿Cómo se dice cepillo? ¿Saben? I know. I you don't know. know. Adivinen. Es la misma palabra brush. Es la misma palabra. So, brush. Ajá, brush. ¿Ok? O sea que, en otras palabras, la palabra brush, brush, Significa cepillo y también cepillar, ¿sí? Brush, cepillo y cepillar. Ok. It's Brush. a verb and object. Mm, it's a, yes, it's a verb and a noun. Mm -hmm. A verb and a noun. Brush, cepillo, cepillar. Ok, very good, thank you. Ok, espero que vayan anotando este vocabulario, because later... You are going to write your daily routine. Ok, van a escribir su daily routine later. Espero que vayan anotando su, este vocabulario si no lo sabían, right? Vamos a la siguiente. No. Vamos a la siguiente. How about, look at the time. Look at the time. Have a lunch. Have lunch or... Take lunch. Snack. <laughs> oh, oh, snack. For, mm -hmm. Yeah, for me. Uh -huh. uh, I see the hour. I see the hour. Uh -huh. The hour, what time is it in the hour? At the, at, the, at the clock. What time is it? It's 12. 12. 12. Five minutes. Uh, yeah. Okay. 12. It's, it's noon, right? It's noon. Mm -hmm. Okay. Have lunch. Okay. Vamos a la siguiente. Uh oh, what is that? What I is got that? home. I walk go home. to work. I go oh. to work. Go to work. I go to home. work. I see the home. Ajá. Uh -huh. So vamos a ver. Eso se dice. I go home. Regreso a casa, verdad? I go back. You can say go back home or just go home. Okay, go home. Or come back home. Huh? Or okay. come back home. Okay, go home. Okay. Yeah, go back home. Okay. Vamos a la siguiente. What about that one? Y esa, ¿cómo se dice? ¿Qué es eso? Look at the time. Dinner. Dinner. Have dinner. Okay. Or take dinner. Have dinner. Good. Next. Okay. What about that one? Uh, what is it? Do homework. Do homework. Okay. Tengo una consulta para todos ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre do homework and make homework? En español es la misma, es, la, es el mismo verbo. Bueno. Es la misma traducción, hacer y hacer. Pero en inglés es diferente. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre do homework y make homework? ¿Alguien sabe? Eh, si usamos do. do es como para una afirmación. Ok. Ajá, ajá, continue, continue. Ok, do homework and make homework. Ok, listen. Me, as the teacher, I make homework. That means that I, I put everything together, right? Agarro este, lo pongo en la tarea, agarro este otro y lo pongo acá. So, I make the homework. Cuando se las mando a ustedes, ustedes do homework, porque ya está hecho. Solo hacen trabajar en la tarea. So, me, yo digo, bueno, le voy a colocar en esta tarea, lo coloco acá, esto otro, esto otro. So, I make homework. Cuando la tarea está, and then I say, okay, please work on the homework. So I send it to you, and then you do homework. Okay, ¿Está la, ¿saben la diferencia? ¿Estamos claro ahí? ¿Sí? Entonces, okay. la diferencia sería make es, o sea, crear, hacer. Crear, correcto. Y, y este tú caso, es, ajá. ajá. En este caso, como yo soy el maestro, yo creo la tarea. 
preparar una vez ya... la tarea Ajá, correcto, y das... tú es realizarla. Realizarla, o sea, ya está la tarea creada, ahora ustedes la solventan. Ya, yeah, you solve it. Uh -huh. Ok, yes, Tony Elías. Entonces es exactamente lo mismo como en los exámenes. Exacto. Uh, yes. You make. make. Uh -huh. Or, or well, test. It, and yeah. we do and, and, test. Yeah, in that case, it's a little bit different because uh, you don't do it. You take it. You take it. I'm taking an exam. I'm taking an exam. I'm taking a quiz. I'm taking... Uh, a midterm and taking a final test. See, in that way, it's a little bit different. But yes, indeed, it's the same concept, the same meaning. All right. Okay. If there any other question, if you have any question, please you can you can um, you can interrupt me and I say, hey, Mr. Pedro, I have a question, and then I kindly can stop by and I can give you more information, or if I have the answer, I can give you the answer for your question. All right. Let's move on to the next one. Vamos a ver al siguiente. Creo que tengo otra más. Yes. And mostly that's the last activity that we do sometimes. Mm -hmm. Go to the sleep. ¿Ah? Go to sleep. Go to sleep. Go to bed. Okay, or go to bed. Listen. En inglés, la palabra esta... Déjeme escuchar, déjeme ver. Okay. ¿Cómo es esa palabra? How do you pronounce that word? Ok. Be careful with that because that one en español leeríamos como go, go, go. En inglés no es go, es go, go, go to bed. Oh, ok. Si lo leemos en español sería como go. I go to bed, I go to school, I go to there, but in English es go. I go to bed. See, I go to bed. Go. Go. Okay. That's why I say go. No sé, si los que juegan video games han escuchado la expresión go. No dicen go, ¿verdad? No dicen go. Dicen go. Let's go. See, one, two, let's go. See, no dicen let's go. Dicen let's go. Okay. Just be careful with that one, with the pronunciation. Okay. Go. Go. Ok. Ok. Ahora que ya tenemos eso, vamos a hacer una actividad right now. Ok. Voy a dejar de compartir. Ok. Voy a dejar de compartir y vamos a hacer una actividad en este momento. Give me a second, please. Ok. Vamos a hacer una actividad ahorita. Ok. Deme un segundo. Deme un segundo, por favor. Deme un segundito, ahorita comenzamos a hacer esta actividad. Ok, estoy creando la actividad ahorita. Um, Deme un segundo, por favor. Uh, ok, um, voy a compartir pantalla ahorita. Vamos a ver, estoy compartiendo pantalla. Can you see my screen? Pueden ver mi pantalla. Yes. Pueden verlo. Ok, good. So, what are we going to do right now? You are going to help me. Quiero que me ayuden, please. In the morning, you have to tell me what, which one A, B, or C I should include right here in the morning i i want i get up good next okay good let's go vamos con el siguiente next have a breakfast letter c letter c okay yes good Next, vamos al siguiente. Ajá. Letter C. Letter C. Vamos a ver. Ok, perfecto. Good. Vamos al siguiente. In the morning. 
In the morning. In the morning. Hey. Hey. Go to a school. Go to a school. Okay. Letter A. Good. Okay. Next. Letter B. Letter B. Vamos a ver. Good. Good, good. Next. Uh huh. What about that one? Letter Avalanche. Letter B. Okay. D. It's C, B or C? Lunch. Lunch? B. B. Oh, good. I have lunch every afternoon. Good. What about this one? Letter C. I. Who can read the sentence? Who can read the sentence? I. Who can read the sentence? I have dinner uh -huh. every evening. Oh, I have dinner every evening. Okay, good. And the last one, two more. Two more. I... I go to bed. I go to bed. Good. Then the last one, the last one. In the afternoon... I play in the park. In the park. Okay. Very good. All right. That activity is going to help you to, to do the following activity that I told you that, that you were going to do. Okay. Vamos a ver aquí ahorita. Yes. Okay. And this is very simple. The activity that we're going to do right now, uh, it's very simple. Okay. Voy a tomar una captura de pantalla ahorita para ver los que están eh, en clase, ¿verdad? Si pueden abrir su, su cámara, por favor, se los voy a agradecer un momento para mientras toman la captura de pantalla como prueba de que están en la segunda parte de la clase. Vamos a ver. One, two, three, cheese. Say cheese. <laughs> okay. I can see Sara really motivated. Yes, this is me, Sara. <laughs> okay, good. All right. So I'm going to follow, I'm going to do the, the next activity right now. And it's, uh, let me see. Uh, voy a compartir en este momento. Okay, give me a second. Okay, share my screen. I know, I know you are very familiar with this one. Just in case you are not, um, we're going to do this one. Uh, as I said before, when we are writing sentences or when we are expressing any activity, in the present, basically what we need is the subject, all right? And as you can see, uh, I have I, you, we, and they, okay? We need a verb, of course, right? I wake up, and then we need a complement. In este caso, el complemento es at 5 a.m. In my case, for example, I wake up at 5 a.m a.m. every day, in my case, in my case. Okay, that, after having said that, después de haber dicho eso, we are going to do the following activity. Okay, right now, I would like you to write your daily routine. Okay, quiero que escriban su daily routine, as you can see. For example, por ejemplo, en mi caso, my name is Pedro Vázquez. I wake up at 5 a.m. I have breakfast at 5.45. And I go to work at 6.06. Y continúo. Okay. Quiero que hagan su daily routines right now. Quiero, aquí tengo ese vocabulario. Tengo wake up, get up, take a shower, get dressed. Come here, have breakfast, go to work, have lunch, uh, cook dinner, have dinner, watch TV, go to bed. ¿Hay alguna consulta hasta este momento? ¿Una duda de lo que se va a hacer? No. ¿Cómo no? se dice? Ajá. ¿cómo, ¿Cómo se dice, por ejemplo, I have breakfast uh, cuando me acuerdo? Oh, when I... Uh, <laughs> okay, when I remember, you can say when, when I, I remember. remember. Cuando me acuerdo, when I remember. O cuando when su jefe le da libre. 
cuando su jefe sí. le da el libro, ¿verdad? Ah, es correcto, es correcto. Ah, o oh, 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 espero que su jefe no está aquí, o aquí está su jefe. Ah, Yo creo que ¿Sí? Tony Elías está riendo, ¿será que él es el jefe, quizás? Ajá. <risa> <risa> vaya, yeah, entonces, yeah. vaya, por favor, quiero que me describan su daily routine. Ok, toda su daily routine desde la mañana hasta la tarde. Tenemos, vamos a ver, son ahorita, son las 9 y 10. Ok, tienen 5 minutos para hacer esto. 9 y 15, comienzo a preguntar, ok. Ok, ¿estamos claros ahí? Yes, uh, a question. Yes, yes, uh, sí, dime, dime, dígame. Sería exactamente como está el, 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 según el formato de este. Uh, no, uh, el, este es un ejemplo, el que yo coloqué acá es un ejemplo, usted lo puede hacer a su manera. Uh -huh. okay. ok, sí. Por ejemplo, también eh, en las sí. imágenes, vale aclarar, eh, yo se las puse ahí para que se recuerden del vocabulario, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser que no se peinen, <ríe> puede ser que no vayan a trabajar, <ríe> puede ser que no cocinen, puede ser que no vean televisión, o sea... Solo es para que agarren el vocabulario de lo que sí eh, realmente hacen en las daily routines. ¿Ok? Ok. Vale. Tienen cinco minutos, los dejo trabajar. Si hay alguna duda, yo estoy acá. ¿Ok? Ok, ¿hay alguna pregunta, duda? No. Ok, good. Ok, um, tenemos do, dos minutos más. Dos minutos más para terminar la actividad. Después eh, vamos a ir a breakout rooms y vamos a compartir our daily routines with our classmates. Okay, that's why it's necessarily that you finish your daily routines. Okay. So Tony Elias, you are the boss. <laughs> uh oh. I wouldn't like to be here if my boss is here. <laughs> uh, I think that is funny. ¿Cómo dice? Pero pienso que es divertido. Oh, he's, he's a scare. Okay. <laughs> Okay, uh, we have one more minute and then we finish. One minute. Mm -hmm. Okay. Vamos a ver, creo que estamos todos ya listos. Alexander Sorto. Yes, 
Osorto? Yes. Sí, sí. Ok, good. Uh, René Terezón, good. Ok. Ok, Giovanni. Ok. Ok, good. Sara. Good, good, Sara. Ah, six o'clock. Ok. Ready. Ok, good. Uh, Miguel. Miguel Maza. Listo. Ok. Vamos a ver, Josefa. Josefa. Listo. Oh, good, good. Vamos a ver, Julio. Julio Batres. Listo. Ok, nice. Ready. Ok, Marco Humaña. Listo. Ok, Eduardo. Ready. Oh, Nelson. Ready. Ok, vamos a ver aquí, Suleima. Sí. Ok, y ¿cómo se pronuncia su nombre, Jovel? Xavier o Javier? Xavier. Xavier, Jovel. Xavier. 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 Ok. Xavier. Ok, ok. Ok, good. Are you ready, Xavier? Ok. All right. Hola, hola. Ready, ready. Ok, good. Ok, vaya, veo que todos están listos. Uh, Miguel. Ok, good. Uh, let's do right. it. Ok, let's do it then. All right, good. Ok, so vamos a ir a small breakout rooms and I would like you to take turns. Tomen turno para uh, um, to read what you wrote. Ok, so I know many of you have more sentences than the other ones and that's ok. Puede ser que algunos de sus compañeros have algunas 10 oraciones. <laughs> I guess. How many sentences? Um, the more, Or? the better. The more, the oh, better. Okay. Okay? ok. Entre más tengan, mejor. But it's up to you. No me vayas a salir solo con una, una oración, right? Because I believe you do many activities during the day. I play up 5 a Ah, 28. 25. Oh, 25. <laughs> That's what I said. The more, the better. All right. So I'm going to set up the breakout rooms right now. And I'd like you to go. Voy a, rec voy a recrear las la, la, la rooms right now. Porque ahora teníamos, quiero tener diferentes personas en sus grupos ahora. Vamos a ver. Okay. Vamos a tener cuatro grupos. No. Five groups. Okay. Vamos a ver. Okay, good. Vamos a practicar, okay, ahorita. <risa> ah, ya lo voy a poner, ya lo voy a poner a hacer un ejercicio, ¿ok? Para que se les vaya ese sueño. Ah, okay. ok. Ahora sí prepárense para regresar a la, a la, a la reunión. Vamos a hacer una actividad, ¿ok? Ok. Se llama No cansado, no recuerdo cómo se dice. No, si un día me sacan va a ser por eso, por estar jodiendo. Vaya, empiece, eh, comience. Ajá, ajá, I cut you, Miguel Massa. I cut you. Te caché, ajá. All right, so you're supposed to be sharing your sentences, so please start now. You start, Miguel. You are the, big, you are the first one. Um, my name is Miguel Massa. Okay. Okay. Come uh, on, Miguel Massa. It's okay. your time to, to, to shine, man. <laughs> okay. To be a family. I, I wake up, I wake up uh, 5 a.m. Um, go to bed. Yeah. Comience, Tony. No me broma, tengo más. Ah, sí, tiene que... Dele, las todas. Ok. I, I go to gym. 
I go to work A I am um work the rest of the day. At the night, I return home um 7 p.m. No la I take I take it in this class. I finally go to bed. Henry. Hi. Hi. I go. Uh, I I wake up uh, to four four thirteen. Uh, I get up with a lot of effort, con mucho esfuerzo. I take a shower. I brush my teeth. I drink two glass of water. Glasses of water. I get dressed. I get ready for work. I drive. I drive every day to work. Uh, I check my schedule and pending that pending task. Uh, I look food. I look food with my with my teams uh, to breakfast. Eric, no. next. Um. um is everything good atilio todo bien eh, yes yes estábamos repasando ah okay okay eh, okay ajá Va, eh, okay yo le puse yo, casi el mismo ejemplo como les dije por la rutina Uh, my name is Xavier. I got up, up at work. I have, I have breakfast and car. I go to work and at. Yeah, I, I wake up at 4 a.m. I get up. Uh, I take a shower. I get dressed. I go to the work at 5 a.m. I supervisor in the morning. I have a, in the afternoon, I make rapper. I cook to dinner at 6 p.m. Sigo yo, entonces. Uh, my name is Julio Cesar. I take breakfast at 6 a.m. I go to work at 7.30 a.m. I check my email. I work on my computer. And I am returned to my house at 5 p.m. Okay, uh, welcome Marcos. Welcome Atilio. Atilio, are you there? <laughs> welcome. Welcome Suleima. Okay, welcome, welcome. So let's wait for you other classmates. We see, um, oh, I can see uh, Alexander Osorto, uh, Alexander, yes, Julio. Thank you for being back. Okay, um, tuvieron chances de decir las oraciones. Tell me. ¿Sí? Yes. Okay, good. Yes. Okay, awesome. Thank you. Okay, so uh, how was the activity? Did you finish on time? O oh, alguno, no, no me quedó chance. Uh -huh. Yeah. Ajá, yes. I estuve supervising some groups. Eh, ajá, estaba viendo que dice que los van a echar, no sé si será el jefe o no sé cómo es la cosa ahí. Ajá. Tony Elías. Have a two, have a three buses. Oye, wow, hoy ya, di, ya dijeron, 
Ya, ahora sí ya los conozco. Todos que van a trabajar mañana. Ahora sí yo los conozco Hola. todos ya. Ajá. I feel like I know you better. Profesor, ajá, quiero decirle ajá. algo, profesor. El mundo es ajá. tan pequeño que, que hay mucho que estamos en el mismo, en el mismo rubro y hasta ahora lo estamos viendo. Wow, sí, ok, I didn't know. A eso no me refería. Ajá. Acabo de descubrir okay. que Carlos, Carlos es, mi, eh, es mi cliente. <laughs> ok, listen, uh, escuché a alguien por allí. I'm not going to say What? Uh, ok, listen, ok, vamos a jugar, vamos a hacer una actividad very quickly right now, because I, I see you are kind of sleepy, so I don't want you to be sleeping in my class, ok? So, uh, I'm going to do an activity, a, y quiero que, bueno, le va a tocar levantarse. No sé a dónde están en su oficina. No sé, I don't know where you are right now. Pero tienen que hacer una actividad que vamos a hacer juntos. Ok. Por ejemplo, si yo les digo que me busquen algo que es de color negro. Y te tienen que levantar y buscar y mostrármelo. Ah, Miguel. Oh, ese es un ejemplo, right Of course. Digo I'm que no to... puedo mostrar mi conciencia. <laughs> my, my underwear, my okay. underwear. <laughs> no, really. I wouldn't want to know that. Okay, okay, listen up. Okay, okay. I want you to get up and look for something yellow, yellow, something yellow. Yellow, yellow, yellow. Yellow, yellow. yellow. Let me see. This is orange. Oh, cafe. Okay. Yellow, okay, yellow. Rene, good. Yellow, yellow, uh, yellow, Marcos, yellow. Marcos, thank you. Atilio, <laughs> I like Atilio. See. Eric, Miguel, Luis Miguel, good. Josefa, okay, Hello. good. Pikachu okay. Control. Carlos, okay, good. Okay, vamos a ver. Look for something that is circle. Something that is circle. Circle, circle. Circle, circle. Y el masa. Circle. Ajá. Ajá, something that is circle. Alexander Osorto, let me see. Giovanni, Atilio, Marcos, good. Tony. Nelson, <laughs> look at Nelson. So, uh, let me see Julio. Okay, Julio, Batre, thank you. Henry, Josefa, good. Sara, what is that, Sara? Wait, what is that, Sara? Is that a cake? Or ¿Qué what is haciendo it? trampa. Ah, okay, vamos a ver. Eric Herrera, okay. René Teresón, what about you, René? Okay, now, oh, <laughs> buscando nada todavía. Solo, solo, solo para que sepan, este es un fusible de telégrafo. Ok. Ok, <laughs> okay look. No, look, decir, something, okay, no, look for something no, that is triangle. Something that is triangle. Ajá, triangle. vamos a ver. Get up and look for it. No, no, no. No quiero que dibujen nada. Nada dibujado. No, 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 no. Ok, good, Atilio. Good, Atilio. Ok, good. Vamos a ver. Tony Elías. Josefa, good. Vamos a ver. René Teresón. Oh. Eduardo Andrés. Okay, okay. Good. Ok. Suleima. Good. Vamos a ver. Tony Elías. What is that, Tony Elías? Ok. Eh, Alexander Osorio. Oh. Carlos. Buena, Alexander. Ah. Carlos. Carlos. Es trampa, Carla. Ok. Es que no, no sé qué. Era. Cosa, ah. Ok. Vamos a ver. Julio Batres. What is that, Julio? Base for cell phone. A... Ok. Ok. Va. Ahora quiero que I want to look. Ok. <laughs> look for some. Vamos a ver, Eric Herrera. Ok, good. Ok. I want you to look for something that is red. Y esa es la última actividad. Something that is red. Algo que es rojo. Red. Red. Ok. Let me see, Red Teresón. Good. Nelson. Good. My pencil is red. Good. Josefa. Good. Eh, Luca Marcos. Luca Marcos. Over there. Giovanni. <laughs> Carlos, Eric, good. Uh, Miguel, good. Vamos a ver abajo. Eduardo, good. Suleima, good. No se vale lo de claro. Es cierto, es cierto, es cierto. Lo de claro no se vale porque tiene que ser algo diferente. <risa> Vamos a ver. Ajá, ajá. You know, ah, uh, hey, listen. Okay, I used to be, um, well, um, I, I cannot say that, but um, um, never mind, never mind. Vamos a ver, okay, Tony Elías. Vamos a ver, Tony Elías. Luis Miguel. Es para llevar muestras al laboratorio. No, ¿sabe? no entiendo por qué por dos años nunca recibí nada de eso. No entiendo, por dos años. Es unbelievable. 
Ya les dije todo, así que. Henry please, nos lo daba a nosotros. Nah, don't say anything. Don't say anything, ¿ok? Ok, thank you so much. All right. Entendí. Yeah, ok, pero por favor, ok, thank you so much. <laughs> wow, Luis, you can share that with us. What is that, Henry? Henry? Oh, ok, good, very good. Ok, so thank you. Yo creo que ahora ya creo que se me despertaron. You were kind of sleepy. I escuché a alguien que dijo, oh, me estoy durmiendo. All right. <laughs> I'm not going to mention who said that. Ok, I'm not going to mention that. All right. Ok. <laughs> All right, good. Thank you. Thank you. Eso, Miguel. Uh, look for coffee, everybody. Okay. Oh, yeah. Maybe look for coffee, but no, but not this time. Okay. Listen, right now we were basically talking about the um, the present perf, the simple present. But you know that when we are expressing simple present with he, she, and it, the verb changes. You know that, right? As you can see right here. Um, When we have the third person, la tercera persona, tenemos he, she, and it. What happens to the verb? Le agregamos una letra S, right? Si ven, I know, I'm just kind of reviewing. I'm just reviewing this activity. Yo sé que saben esto, pero solo estoy reviewing. Estoy repasando. Listen up. As you can see here in the previous slide, aquí, if you see here, Nothing happened to the verb. Ok. Nada le pasa al verbo. No le agrego S, no le agrego nada. However, sin embargo, with the third person, yes. Something happens to the verb. And la regla es bien simple. And this is something very simple. And the rule says, the rule says, we add S to most. Listen up. Most. No dice todos, dice most, ¿ok? Most of the verbs in third person, ¿ok? In third person, we add that. And then, look, look at the other one. We add, le agregamos ES con los verbos que terminan, que terminan en qué? Que terminan en S, que terminan en S, en SH, SH, CH. X and O. Si hay un verbo que termina en esas dos endings, ¿qué hacemos? Le agregamos ES. Y no se preocupen, en la siguiente presentación, en la siguiente PowerPoint, les voy a mostrar los ejemplos so that you can see how we can do it. All right. So, what about IES? Oh, esos son los verbos que terminan en una consonante más la letra Y. The letter Y. Look at the examples right here. Look at the examples right here. All right. Let me check it out. Okay. See, in here, we have a list of verbs. And I have some examples as well. As you can see right here, la primera regla que es la que aplica a todos en forma general is this one. Y es que le agregamos una letra S al verbo final. Okay. Esa es la regla general that can be applied to most of the verbs, ¿ok? Y look at the other one. ¿Qué dice la otra regla? La otra regla dice que le voy a agregar es to the verbs that end in s, s h, c h, x or o. Look at the example watch, ¿ok? Watches. ¿ok? The other rule says that I'm going to add. Le voy a agregar i e s to the verb that ends in consonant plus y. Si ustedes saben, el verbo study, el verbo study, aquí está, miren, aquí está el verbo study. ¿En qué termina? Termina en consonante y una y. Por lo tanto, aplico esta regla. ¿Ok? Si ven el ejemplo de... Ok. Vamos a ver. Vamos a ver el primero. ¿Cómo sería? El primero ya está hecho, right? Solo le agrego, ¿qué le agrego a esta? Una letra S. What about the next? Quiero que me ayuden, por favor, ahí. Uh -huh. Aplica la 1, la 2 o la 3. Ahí me van okay. a decir ustedes qué regla se aplica. Ajá. ¿Cuál sería en dos. el segundo? Sit. Dos. 
Vaya. Site. Va, le voy a dejar que lo revisen y después yo les pregunto, ¿ok? I'm going to give you like two minutes. Revísenlo y digan, ok, a este le aplica la 1, a este le aplico la 2, a este le aplico la 3. ¿Ok? Y yo les pregunto en un minuto. Uh -huh. Ok, let's see. <clears throat> Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero que voluntarios me digan, ¿verdad? Por ejemplo, agarren un verbo cada uno de ustedes y me diga, el primero es esta regla, el segundo es esta regla, el segundo... Ok, ¿quién quiere decirme el verbo sit? Luis Miguel Corbera, thank you. Luis Miguel, un voluntario, ¿sí? Sit, sentarse. Ajá, ¿cuál regla se aplica en tercera persona? Number one. Number one, yes, good. Ok, uh, vamos a ver, con listen, ¿quién me quiere decir listen? Uh -huh. primera, ¿Cuál se regla. aplica? ¿Qué regla se aplica? La primera. ¿La primera? La primera. Yes. Sí. Very good. Vamos con el verbo read. Vamos a ver, ¿quién me quiere decir el verbo read? ¿Qué regla se le aplica? Yes. Number one. Number one. Yes. Como les dije, ¿verdad? Mostly, la mayoría de verbos se le aplica a la regla número uno. A la mayoría. ¿Ok? Vamos a ver, a uh, work. What about work? One. Number one. Yes. Number one. Very good. Number one. Number two. Repair. I mean, next. Repair. Repair. Number one. Number one. Yes. Repair. ¿Qué es repair? Yo creo que la mayoría de ustedes utilizan ese verbo. Repair. Reparar. 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 Yes. Ok, good. Thank you. How about the, la siguiente? Watch. Watch. Two. Number two. Second. Number two. Yes. Number Excellent. Two. Number two. Vamos a ver la siguiente. Ok. Watches. Ok. Watch. Siguiente. Cool. Wow. Cool. 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 Number one. Cool. Number, Good. One. Number one. Number one. Good. Cool. Vamos a ver la siguiente. Take. Number one. Good. Number one. Number one. Sí. Listen. Lo bueno de esto cuando ya tiene la letra E es que solamente se le agrega la S. Eso es simple. ¿Ok? No se le agrega ES ni nada. Solamente se le agrega the letter S. And, ok. El siguiente. Tell. What about tell? Tell. One. Number one. Uh -huh. ¿Qué oh. significa tell, by, por, by the way? Tell. ¿Qué significa tell? Decir. Decir. Tell me. Uh -huh. Tell me. Tell me why. Ok, yes. Tell me. Uh -huh. Ok. Dime. Ajá, dime. Uh -huh. Ok, what about the next one? Say. Ajá. Vamos a ver. Number one. Three. Three. Number one. Three. Ok. Three. Number three. No, ok, listen. Miren lo que dice la, la regla. Listen carefully. Ah, no, porque es una vocal, no consonante. Exactly, no... exactly, good. O sea, termina en Y, pero la letra que le pero preside es, es, una vocal. Vocal, es una vowel. So that's why I can't apply rule number three. Okay, I can apply rule number one. Okay, good. So indeed it's number one. What about grow? Grow. Grow. Number one. Number mm. one, yes. ¿Qué es grow? grow? Yeah. ¿Qué significa grow? Uh -huh. Creer. 
Crecer. Crecer. Good. Crecer. Ok. Grow. Crecer. Nice. Uh -huh. What about no, no, teach? No, grow. Teach? <laughs> ¿Eh? Eh, enseñar. Ajá. Uh, one, teaches. two, or three. Que te diga, tell me. Number two. Okay. Uh -huh. Number two. Yes. Two. Number two. Yes. Yeah. Teaches. Teaches. Okay, what about fix? Fix. Fixes. Number two. Number two. Va. ¿Qué significa fix? ¿Qué significa fix? Parar. Parar, arreglar. Ok. Ahí sí, la tres. Ok. ¿Mm? ¿La tres? ¿La tres, sí, Miguel Maza? ¿La tres? Lit. Ajá. No, la dos. Ah, no, la no, número no, dos, no. porque dice la regla número dos que se le agrega ES a los verbos que terminan en S, SH, CH, X o O. No, ¿Mm? perdón, estaba en el último. Please. Ah, ah, no, 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 estamos ahorita en fix, no en fly, ¿ok? Estoy escuchando mal, escuchen. Ah, ok. What about, ok, yes, René. Dígame, René. ¿René? ¿Me escucha, René? No se escucha, René. Uh -huh. Yo, I believe that this uh, irregular verb because it's have. The, oh, yes. That, have, okay. It has. Exactly. Okay. That's another rule that is not here. Thank you, René Terezón. Thank you. Listen, um, there is another rule that there are some irregular, irregular verbs. And have and do they are clear example that they are irregular por lo tanto con have and do no se aplica ninguna de esas reglas ok bueno si con have puede ser para tercera persona es has he she and it y es has uh -huh. con do bueno lo mismo es das es das ajá aunque podemos decir claramente que podríamos aplicar la regla número dos porque termina en O. Podríamos decir eso, ¿ok? Das. Ok, vamos a la cook. What about cook? Cook. Mm -hmm. number, number one. Number one. Yes, good. Y bueno, y la número, y este study ya le hicimos acá, ¿verdad? Study, studies. Ok, what about fly? Fly. Number three. Mm -hmm. Number three. Right. Number, Number three. one, two, or three. Number three. Number three. three. Good. Okay. Number three. Number three. All right. Listen, I, I'm going to let me ask you something because before I notice it, and I want to make sure that we are working on our pronunciation. All right. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a escribir algo aquí en el chat y quiero que me lo lean ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia lo primero? Lo primero Como letter. las letras ¿Cómo se dicen las letras letter. en inglés? Uh -huh. letter. 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 letter Ajá vale, Ahora, ¿cómo se pronuncia letter. el cuero? ¿Cómo se pronuncia el cuero? Letter, letter. 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 Ajá, letter. listen vale. Una cosa es letter y la otra cosa es leather Be careful with that letter. one. Letter. Okay. Letter is letter. Como letter A, letter B, letter C, etc. The other one is leather. Leather. Como leather. Like, uh, like my shoes are made of leather. Okay? Be careful with that one. Letter. Letter and leather. Letter and leather. Oh. Uh, René, that one is leader. Leader, okay, I am a leader. See, for example, for example, you can say the president is a leader, a leader, mm -hmm. leader, okay, leader. Okay, so be careful with that one. Con, porque ahora te escuché que me decían leather, leather A, leather B, leather C, y me estaban diciendo cuero A, cuero B, cuero C. Be careful with that one, okay? <laughs> Be careful with the letter. <laughs> okay? Vaya, acuérdense, yeah, yeah. las letras yeah, yeah. se dicen later, later. 
Leather. Ajá. El producto de cuero leather. se dice leather. 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 Ok, good. Leather. Ok, leather. leather. Ajá. Y el último, el que me pregunta René, es leader. 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 Ok, good. Is there any questions so far? Any questions so far? No question? Ok, good. So, since you know right now, you know how to express, um, you were expressing basically your, um, your daily routines. What I'd like you to do now is, en el chat, quiero que me escriban oraciones con he and she using what? Using the third person, la persona tercera, okay? Por ejemplo, look at my example. He gets up at four o'clock in the morning, okay? Vamos en el chat, solo escríbeme una oración, por favor, utilizando ya sea he o utilizando she en third person, en tercera persona. Vamos a ver, voy a abrir el chat ahorita para ver sus oraciones. Ok, vamos a ver. She has lunch. ¿A qué hora, Luis Miguel? ¿A qué hora? Ok. <ríe> ok, vamos a ver. Oh, Sara, Sara Rodríguez, ahí le falta algo, Sara Rodríguez. ¿Qué dice la regla? Que si una palabra, un verbo termina en O, ¿qué, se le, ¿qué le pasa al verbo, Sara? Se le agrega ES. No olvide eso, Sara, por favor. Ok. Vamos a ver, Zuleima, he wakes up at 5 a.m. Ok, good. Vamos a ver, Miguel Maza. Uh, he goes to school. Good. Tony. Oh, Tony Elías. Acuérdese ahí que lo que decía René, si no me equivoco, René creo que decía que el verbo have en tercera persona es has, has, ok René, I mean, ok Tony, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las oraciones, let's see your sentences, oh, Eduardo Andrés, lo mismo Eduardo Andrés, Oh, ok. Uh -huh. Miguel Maza. <ríe> What do you mean? He has sinner. ¿Sabes qué es sinner, verdad, Miguel? ¿Sabes qué es sinner? Um, no. Ah, es, no parece que lo escuché, pero es segundo. Es pecador. Ajá. Pecador. Sin es pecado. Entonces, <ríe> Hay si una dice... serie en Netflix que se llama así. Ah. Le pegó un cabalito. <ríe> Ajá. Ok. No, me equivoqué, era de... Uh, vaya. Vamos a ver. Giovanni, he gets dressed. Ok, good. Vamos a ver Carlos Villalobos. He goes my work. Good. Vamos a ver. Uh, vamos a ver Eric Herrera. He comes her hair. Good. Vamos a ver Atilio. They have... Ok, Atilio. Debe de ser Atilio en tercera persona. Con he o con she. Ok. Vamos a ver. Ok, Eduardo, he has, ok, good. Miguel Maza, she goes to bed. ¿A qué hora, Miguel? She goes to bed, ¿a qué hora? She goes to bed at, y me dice la hora. Vamos a ver, Giovanni. She watches TV at night. Very good. Vamos a ver, Eduardo Andrés. She takes a shower. Good. Ok. Excelente. Excelente. Vaya. Una vez más, voy a um, hacer un paréntesis aquí. Uh, vamos a ver, recuerden, vamos a ver, voy a ir atrás un poco, vaya, vale, look, con el verbo, aquí está, listen, el verbo es have, ok, estamos claros con eso, el verbo es have, pero es un verbo irregular, René, puede explicarnos eso René, porque René mentioned it, René, ¿Cuál es en tercera persona, uh, no. René? ¿Cuál es la tercera persona de have? The, two, the third person to use the verb have is has because it's an irregular verb. It's exactly. not the same verb with the others. Yeah. Good. Thank you. Yes. It's irregular verb. As you can see. Yeah. Irregular. Luis Miguel Corvera. Yeah. Luis Miguel Corvera is giving an example. She has. ¿Sí? Entonces quiere decir que para he... She, I need to use has, ¿ok? ¿Ok? Y no va a ser, por ejemplo, 
Ah, bueno, como es have, le voy a agregar una letra S. No, that's wrong. Ah, ok. Sí, ok. No me le vayan a agregar una letra S aquí. Así, ajá. Va a decir como... She hates... No. Acuérdense que sería, le quito la V y la E y le agrego la S, entonces sería has. Ok. Are we clear? ¿Estamos claros ahí? Ok. Very good. Ok, very good. Thank you so much. Ok. Listen up. You know that when we are we need to express sometimes negative sentences. When we express negative sentences, necesitamos un auxiliar. En this case, el do y el does no son verbos, son auxiliares. So, in other words, if I have I, you, we, they, we need an auxiliary, and the auxiliary is do. However, when we have he, she, and it, necesitamos otro que? It does. It does. Look at this. Look at yeah. the examples here. That's. Okay. That's. Exactly. Look. That's. Entonces, para decir, para el negativo, it could be, I do not or I don't. You do not or you don't. He, ah, como dice el he, lo utilizó con el das, entonces sería he doesn't or he does not. She does not or she doesn't. He does not, it doesn't. Okay? So I guess this is very simple. Remember, para negativo utilizo un auxiliar y el auxiliar es dependiendo del subject. Ok. Aquí utilizo do porque los subjects son I, you, we, they. Y aquí utilizo does porque el subject es she, he, and it. He, he. Ok. Perfecto. Ok. Let me clean this up. Let me clean it. Let me clean it. I'm going to clean it right now. Look. Look at the example here. See. If I have I, sería don't or doesn't. What do you think? Si tengo el subject I. Don't. Okay, don't. yes. I don't. I don't know. Gray, I don't. Cap. Okay. At, y aquí hay algo que me gusta, at, que me gustaría que presten muchísima atención. Listen up. Cuando yo tengo el negativo doesn't con tercera persona, miren el verbo, por favor, lo que tiene el verbo. ¿Hay algo nuevo que tiene el verbo? Miren, el verbo no tiene nada, ¿sí? Nada de S, nada de ES, nada de IES. ¿Por qué? Porque el doesn't, el auxiliar doesn't, le quita, digamos así, el poder a las S y a la ES. ¿Ok? Recuerden. Every time we use he, she, and it with negative, nothing happens to the verb. Nothing happens. The verb. El auxiliar. Yes. Yeah. The, the auxiliary. Substitute. Yes. The auxiliary. Sustenta. Substitute. The ES, the S, and IES. Okay. No se le va a olvidar eso. Cada vez que van a decir el negativo para tercera persona. El doesn't uh, erases, digamos así, le borra, le borra la letra S a los verbos, las ES y las IES. Miren el ejemplo que tengo acá. I don't get up at 6 a.m. He doesn't. He doesn't. Ajá. Uh -huh. He doesn't get up at 7 a.m. At 7 a.m. Ajá. He doesn't get up at 7 a.m. Si yo no tuviera el dasen aquí, imagínense que no tengo el dasen aquí. Imagínense que no hay nada. Oh, entonces sí, tengo que agregarle la letra S. ¿Sí? Y se la estoy agregando ahí. Pero como tengo el dasen, ok, entonces no necesito la letra S. Is that clear? ¿Está claro? ¿Estamos claros ahí? O oh, is there any, any question? Any question? 
look at here. Look at this example. My sister, okay. Necesito un voluntario que me lea la primera oración. Who wants to read it? Mm -hmm. Herrera. My sister doesn't come to clinic in the morning. Oh, good. Escoja uno de sus compañeros, Herrera, para que lea la siguiente. Yo. <laughs> Rosario doesn't go, go to work after 7 10 p.m. Ajá. Ok, Atilio, escoja uno de sus compañeros o compañeras. Uh, Henry. Ok, Henry. Number three. Rosa, Rosa, eh, Peter, no, Peter doesn't Peter. teach. Peter doesn't teach in school. Okay, good. Choose one of your classmates, Henry. Massa. Okay, um, Massa. Juan and Rosa don't mm -hmm. not don't take the the bus at AIM. Okay, thank you. Us. Okay, Massa. Massa, choose choose somebody else. Corbera. Okay, Corbera. She doesn't write to her work. Okay, good. Thank you so much. All right. So, as I was saying before, uh, cuando tenemos doesn't, nothing happened to the verb. See? The verb has nothing. See? See? Nothing. Nothing. Okay, just don't forget that right now. Okay. So we have only, tenemos cuatro minutos to go. Tenemos cuatro minutos para que nos vayan. Solo para el presente, para el presente negativo. Yes, only for the simple present in negative. Negative. Okay, okay. Negative. okay. before we go, imagine, okay, vamos a ver. Imagine, I don't know, if you uh, think about some sentences, and I would like you to write sentences in negative with the third person. For example, look at this example. My sister, okay, my sister doesn't, that's an example, right? Doesn't take a shower. See? Okay. Okay, quiero que me escriban oraciones con tercera persona en negativo. Tercera persona, okay, vamos a ver. My friend, vamos a ver, my friend mm -hmm. doesn't like pupusas with mayonnaise. By the way, the best ones. Mm -hmm. <laughs> mayonnaise. I know you will disagree with me, but believe me, pupusas with mayonnaise or mayonnaise are the best. <laughs> Oh, okay. There's a mistake over there, my friend. Okay. Va, escríbanme oraciones, por favor. Okay, en negativo. Tercera persona. Okay, vamos a ver, Miguel. My mother doesn't cook my fish. Okay, good. Good example. Excellent. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Uh -huh. Vamos a ver otra oración. Atilio doesn't take holidays. Really? Wow. Vamos a ver. She doesn't like me. <laughs> She doesn't go to the gym. Good, Nelson. Suleima. Ana doesn't speak Portuguese. Good. Muy excelente los ejemplos. Muy buenos. Uh -huh. Ok, vamos a ver otros ejemplos. My son doesn't drive a car. Good. Thank you, Alexander. Thank you. Uh -huh. Vamos a ver, Carlos. My brother doesn't have lunch at 12. Good. Ok, good. My ok. Atilio, my brother doesn't take. Doesn't take what? Miguel, my girlfriend doesn't love me. <laughs> Okay, Giovanni, my brother doesn't work on weekend. Okay, Julio, she doesn't buy a car. Muy bien. Okay, because of the time, I'm going to stop right here. Um, and that was basically the last part of the class. 
And um, let me show you. Thank you for your sentences. Okay, see. No le gusta la mayonesa. Ah, what, 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 what? Who said that? Who said that? She does. Who, who? Eric um, Herrera. No, you know Eric. I thought I thought you liked it, but I I can see that you you don't like them. I, I, that's hard to believe. Believe me. Masa okay. le fascinan. Masa le fascinan ba. All right. So no, I want to say thank no. you. Uh, listen, have you ever have you ever tried it before? La han probado honestamente. Before, never, never, ah, never. See, see. So, oh, no, no. <laughs> okay, until you taste it, until I, you taste I, it, I yes, do. Yes, yes, yes. Hasta que lo prueba. Si no, pues, yeah. Okay, so I want to say thank you. Yes, yes, yes. Thank you so much. Uh, le voy a decir, a, le voy a dar reporte a, a, al profesor Mauricio, verdad? Le voy a decir todo lo que estuvieron haciendo ustedes. <laughs> <laughs> so thank you so much. Have a great uh, weekend. I want to say thank you. Thank you for attending the class. And I hope to see you in the next coming, I don't know, courses. Probably I might be your teacher eventually, if that's the case. So it was a great pleasure to meet you. So have a great night and please have a great weekend. Y aquí están los jefes. Yo creo que mañana no se trabaja, así que have a great weekend. <laughs> so bye, bye, bye. Sí, Take care. Take, trabajar, Take care, everyone. Take care. Bye, bye, bye. Excellent. 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 Thank you. Thank you.